পাঁচটা আলু ভালো করে ধুয়ে অর্ধেক করে কেটে নিয়েছি প্রেশারে সেদ্ধ বসিয়ে দিলাম এক চামচ নুন এক চামচ হলুদ দিয়ে দিলাম আট পিস রুই মাছ ভালোভাবে ধুয়ে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়েছি ফুটন্ত জলে দিয়ে দিলাম গুড আফটারনুন এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ওয়েলকাম টু সিম্পল থিঙ্কিং সিম্পল লিভিং কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে রুশাকে বাসে তুলে দিয়ে এসে আগেই ঘর পরিষ্কার করে স্নান টান করে নিয়েছি যেহেতু বাড়িতে যা যা লেফট ওভার আছে সেই দিয়েই আজকে দুপুরে লাঞ্চ হয়ে যাবে সেই জন্য রান্নার ঝামেলা অতটা নেই তবে হ্যাঁ দেখতেই পারলেন যে মাছ বসিয়েছি আলু বসিয়েছি তার কারণ কালকে আমাদের একটা ভ্যালেন্টাইন স্পেশাল পটলাক আছে বাঙালিদের পটলাক তো তো খাওয়া দাওয়া একেবারে ভরপুর হবে যদিও পটলাক হলে একটা সুবিধা হয় নানা ধরনের আইটেম একজনকে বানাতে হয় না এক একজন এক একটা আইটেম বানিয়ে নিয়ে যায় আমি বানাচ্ছি মাছের চপ চপের পুটটা তৈরি করে নেওয়ার জন্য নিয়ে নিয়েছি দুটো বড় পেঁয়াজ ছ সাতটা রসুন কোয়া পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা তিন ইঞ্চ আদার টুকরো মাছ আর আলু প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসছে কিন্তু এক্ষুনি তো পারবো না কারণ বেশ গরম থাকবে ওইগুলো একটু ঠান্ডা হতে হতে পেঁয়াজ আদা রসুনটা কুচিয়ে নিচ্ছি তেলে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজ আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা কেটে নিয়েছি মাছ আর আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে একটু ঠান্ডা হতে হতে ভাবলাম লাঞ্চটা সেরে ফেলি নেই নেই করে দুপুরের লাঞ্চটা ভালোই হলো ছোট ছোট সেই লঙ্কার বড়া গুলো ছিল ওগুলো ডালের সাথে খেতে বেশ ভালো লাগছিল বাসনও মেজে নিয়েছি কড়াইয়ে অল্প একটু সর্ষের তেল দিয়ে এবার কুচিয়ে রাখা আদা রসুন পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা ভাজা হতে হতে মাছটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে তো মাছের কাটাগুলো ছাড়িয়ে নি এই মাছের চপ বানানোতে এটাই সবচেয়ে বেশি সময় সাপেক্ষ আমার একদম এরম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটা ভাজতে ভালো লাগে না পেঁয়াজ আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে এবার গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি দু চামচ জিরে গুঁড়ো এক চামচ হলুদ হাফ চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার হাফ চামচ ব্ল্যাক পেপার পাউডার এক চামচ ধনে গুঁড়ো এক চামচ গরম মশলা গুঁড়ো স্বাদ অনুযায়ী নুন খুব সামান্য একটু চিনি সবকিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এবার সেদ্ধ করে কাটা ছাড়িয়ে রাখা মাছটা দিয়ে দিলাম মাছটা মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব একদম শুকনো শুকনো হয়ে গেলেই বন্ধ করে দেব গ্যাসটা আলুটা ততক্ষণে ছাড়িয়ে নিচ্ছি মাছের পুরটা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার সেদ্ধ করে রাখা আলু যেটা মেখে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি দু মুঠো ধনে পাতা কুচিয়ে নিয়েছি সেটাও অ্যাড করে দিলাম আলু দিয়েছি এবার বাইন্ডিং এর জন্য সামান্য একটু বিস্কুটের গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এবার সামান্য একটু মানে ওই এক চামচ মতো ভাজা মশলা দিয়ে দিলাম এটা অপশনাল এতে ফ্লেভারটা খুব ভালো হয় ট্রাই করে দেখতে পারেন এবার প্রতিটা নিয়ে নিয়ে যেই শেপ দিতে চাইবো সেই শেপে বানিয়ে নিতে হবে এইবার আবারও একটা সময় সাপেক্ষ কাজ এই কাজগুলোতে না আমাকে রুষা হেল্প করে বাট আজকে বেশ একটু তাড়াহুড়ো আছে রুষা আসার পরে ওর এমনিতেও ক্লাস আছে আর তার সাথে আমাদের কিছু ডকুমেন্টেশনের কাজও আছে সবই বলবো আপনাদের বাট এখন বেশ তাড়াহুড়ো করে কাজ করছি প্রথম একবার বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে এবার ডিমে চুবিয়ে আবারও বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম একটা ওয়েট হ্যান্ড একটা ড্রাই হ্যান্ড রাখবো নয়তো দুটো হাতে মেখে গেলে খুব বাজে লাগে আর একটা হাত দিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখাবো ব্যাস এরম ভাবে প্রতিটা চপ ডাবল কোটিং করে নেব এই দেখো আবারও আর একটা নিয়ে নেব এতগুলো চপ গড়তে গড়তে কোমর ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এইরকম শেপ তৈরি হচ্ছে দেখতে তো ভালোই লাগছে আশা করি খেতেও ভালো লাগবে এরম ভাবে কখনো ট্রাই করে দেখবেন বেশ ভালো লাগে খেতে আর এই বরফ পড়ার আগেই এই দেখুন এখানে সল্ট ছড়ানো শুরু হয়ে গেছে চলো 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 চলুন আজকে আমরা এসছি রুশার পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে কেন এসছি কি এসছি সব ভরে গাড়িতে উঠে বলছি খুব তাড়াহুড়ো করছি আপাতত ডকুমেন্টেশনের কাজগুলো সেরে নিতে নিতে ততক্ষণে চলুন একটু ইউপিএসটা ঘুরে দেখাই আপনাদেরকে 
এখানে মোটামুটি বেশ অনেক ধরনের স্টেশনারি আইটেম পাওয়া যায় এনভেলপ গ্লু গ্লু স্টিক পেন পারমানেন্ট মার্কার স্টেপলার আরও অনেক কিছু রুষারাজকে ছবি তোলার থেকে বেশি নজর এই জিনিসগুলোর ওপর রুষাকে কি বলবো ছোটবেলায় আমারও একটা অভ্যেস ছিল নানা ধরনের পেন কালেক্ট করার আপনাদেরও কি এরকম অভ্যেস ছিল ইউপিএস স্টোরে নানা ধরনের ফরম্যাটের প্রিন্টিং হয় এই স্টোরে কি কি হয় সেগুলো সব লেখা আছে প্রিন্টিং শিপিং স্ক্যানিং ফিক্সিং শ্রেডিং আরও বেশ অনেক কিছু ফেসিলিটিস অ্যাভেলেবেল সব থেকে ইন্টারেস্টিং আমার এই ছোট ছোট লকারগুলো লেগেছে যেরম আমরা দেশে ব্যাংকে লকারে গয়না রাখি এখানে কিন্তু গয়না রাখা হয় না এদেশের লোকেরা এখানে চিঠি রাখে অনেকের বাড়ির সামনে লেটার বক্স রাখে না তারা এখানে পার্সোনাল লকার রাখে যেখানে চিঠি ড্রপ করা হয় তারা সপ্তাহে একবার বা যখন চিঠি আসে ইউপিএস থেকে তাদেরকে খবর দেওয়া হয় তখন এসে লকার খুলে চিঠিটা নিয়ে নেয় কোনো চিঠি পোস্ট করার হলেও এখানে এসে ড্রপ করে দেয় এইটা শ্রেডিং এর মেশিন এটাও বেশ ইন্টারেস্টিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস যেগুলো মানুষ ছিঁড়ে ফেলে দিতে চায় সেগুলো পয়সা দিয়ে এখান থেকে শ্রেড করানো হয় দু ডলার দিয়ে এখান থেকে ফ্যাক্স করা যায় ওই অ্যাপ্রক্সিমেটলি ভারতীয় টাকা অনুযায়ী দুশো টাকা রুষার টার্ন এসে গেছে ও খুব মনোযোগ দিয়ে সই করছে আসার আগে আবার সই প্র্যাকটিস করে এসছে কোন সইটা করবে এইটা বেশ ইন্টারেস্টিং এইটা ওয়েইং স্কেল এখানে পার্সেল পোস্ট করা যায় ইভেন অ্যামাজনের যে পার্সেল রিটার্ন করার থাকে সেটাও এখানে এসে রিটার্ন করা যায় মুখ ঠিক করো মা এই হলো রুষার পাসপোর্ট সাইজ ছবি আজকে সকাল থেকে বেশ খাটনি হলো খুব হুড়োতারা লেগে গেছিল রুষা স্কুল থেকে আসার পর আমরা তাড়াতাড়ি করে ইউপিএস স্টোরে গিয়ে পাসপোর্ট সাইজ ছবি নিয়ে ওর আজকে স্কেটিং ক্লাস আছে সেখানে ওকে নামিয়ে দিয়ে আমরা এই এখন বাড়ি ফিরছি আপাতত সব রাইটের সামনে আমি ওয়েট করছি অরিত্র গেছে একটু কলা টোম্যাটো এগুলো কিনতে আপনারা নিশ্চয়ই এটা সবাই জানেনি যেহেতু আমরা এই প্রসেসটা থ্রু দিয়ে যাচ্ছি তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রতি পাঁচ বছর পর পর বাচ্চাদের পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয় আঠেরো বছর অব্দি এই প্রসেসটা চলে আঠেরো বছরের পর থেকে আবারও যেরকম আমাদের অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে দশ বছর পর পর পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয় সেই জন্যই আজকে আমরা গেছিলাম ইউপিএস স্টোরে রুষার জন্য পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে আর তার সাথে নোটারিও করতে স্টেপলার আর জেমস ক্লিপ কিনতে চলে এসছি ওয়ালমার্টে কথা বলতে বলতে মাঝখানেই থেমে গেছিলাম চলুন ভেতরে গিয়ে বলছি তখন বলতে বলতে মাঝে থেমে গেলাম খুব ঘুরতারা চলছে কারণ এখান থেকে তারপরে বাড়ি গিয়ে আবার রুষাকে আমরা আনতে যাব তাই বসে বা দাঁড়িয়ে এক জায়গায় কথা বলার সময় হচ্ছে না এবার আপনাদেরকে পুরোটা একটু ডিটেলসে বলি ভিএফএস গ্লোবাল বলে একটা কোম্পানি আছে যেটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোম্পানি এরা একটা মিডিয়েটার হিসাবে কাজ করে যে কোনো এম্বাসি আর এই আমাদের মতো সাধারণ লোক যারা পাসপোর্ট বা ভিসা রিনিউ করতে চায় তাদের মধ্যে আচ্ছা এবার বলি এদের কাজটা এরা কি করে ডিফারেন্ট এম্বাসিদের হেল্প করে এই পাসপোর্ট রিনুয়ালের যে ডকুমেন্টেশন হয় সেই কাজটা ওরা করে দেয় ওদের ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে হয় এই পাসপোর্ট রিনুয়াল করতে গেলে কি কি ডকুমেন্টস লাগে কি কি স্টেপ ফলো করতে হয় সেই সব ডিটেলস গুলো ওদের ওয়েবসাইটে থাকে এইবার আমাদের মতো লোকেরা যারা পাসপোর্ট রিনুয়াল বা ভিসা রিনুয়ালের প্রসেস দিয়ে যাচ্ছে তারা কি করে ওই ওয়েবসাইটটা দেখে দেখে পুরো স্টেপ বাই স্টেপ ডকুমেন্টস গুলোকে সাজায় সাজানোর পর ওদের ওয়েবসাইটে এই ডকুমেন্টস গুলো কোন অ্যাড্রেসে মেল করে পাঠাতে হবে মানে বাই পোস্ট পাঠাতে হবে সেটাও লেখা থাকে তো এই স্টেপ বাই স্টেপ সব ডকুমেন্টস গুলো এক জায়গায় করে খামের মধ্যে ভরে তারপরে আমাদেরকে এই পুরো খামটাকে ওদের যে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে সেখানে পোস্ট করে পাঠিয়ে দিতে হয় ওরা যখন ওই ডকুমেন্ট গুলো রিসিভ করে ওরা ওই ডকুমেন্ট গুলো এম্বাসির কাছে পাঠায় তখন ভিসা রিনুয়াল বা পাসপোর্ট রিনুয়ালের প্রসেসটা এম্বাসি থেকে হয় তারপর সেই পাসপোর্টটা আবার ভিএফএস গ্লোবালের কাছে এম্বাসি পাঠায় আর ভিএফএস গ্লোবাল রিনুয়াল হয়ে যাওয়ার পরে পাসপোর্টটা আবার আমাদের অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেয় এই হলো টোটাল প্রসেসটা তো আজকে আমরা গেছিলাম ইউপিএস স্টোরে একটা হচ্ছে রুশার পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোলার জন্য আর ডকুমেন্টস গুলো নোটারি করার জন্য নোটারি কেন করতে হয় এই যেরকম ইন্ডিয়াতে যে কোনো ডকুমেন্ট এফিডেভিট করা হয় ধরে 
জানেন এই নোটারিও হলো এক ধরনের এফিডেভিট সবাই তো নোটারি করতে পারে না কোথায় কোথায় সব জায়গায় নোটারি হয় না এখানে যেরকম লাইব্রেরিতে হয় ব্যাংকে হয় পোস্ট অফিসে হয় আর ইউপিএস স্টোরে হয় ব্যাংকেরটা ফ্রি কিন্তু ব্যাংক আবার সব ডকুমেন্ট নোটারি করে না না পোস্ট অফিস বা ইউপিএস স্টোরেরটা চার্জেবল কিন্তু ইউপিএস স্টোরে কি হয় চার্জেবল হলেও লাইনটা ইউজুয়ালি একটু কম থাকে আর তাড়াতাড়ি হয়েও যায় কাজটা তো সেই জন্যই আজকে আমরা এই দুটো কাজের জন্য গেছিলাম দুটো পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে আমাদের খরচা হয়েছে পনেরো ডলার মানে ভারতীয় টাকা অনুযায়ী মোটামুটি বারোশো টাকা আর ডকুমেন্টস গুলো নোটারি করতে আমাদের লেগেছে পঁয়ত্রিশ ডলার তো বেশ এক্সপেন্সিভ কিছু করার নেই সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ডলারের ধাক্কা কিন্তু এই কাজটা তো করতেও হবে আর এই যে আমরা এখন ডকুমেন্টস গুলো পাঠাবো পাঠানোর পর অ্যাপ্রক্সিমেটলি পনেরো দিন লাগবে পাসপোর্টটা রিনিউ হয়ে আবার আমাদের কাছে আসতে মানে আমাদের হাতে পেতে আর কি আশা করি আমি আপনাদেরকে ভালো করে প্রসেসটা বোঝাতে পেরেছি যদি তাও আপনাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ডু লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু সিম্পল থিঙ্কিং সিম্পল লিভিং আবারও দেখা হবে খুব শিগগিরই একটা নতুন ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই বাই গুড নাইট